ിന്റെയും അതുപോലെ മ്യൂസിക്കലിയുടെയും ഡെഗ്മാഷിന്റെയും പിന്നാലെയാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ യൂട്യൂബ് ഒന്ന് തുറക്കാൻ വയ്യ കാണുന്നത് തലയിൽ തട്ടമിട്ട മുഞ്ചത്തിമാരെയാണ് തലയിൽ തട്ടമിട്ട മുഞ്ചത്തിമാരെ മലബാറിലെ മുഞ്ചത്തിമാര് ലൈവായി ശരീരത്തിന്റെ മാംസലമായ ഭാഗങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ലോകരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് വിനയ പുരസരം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗം ലോകത്ത് വരാനിരിക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരില്ല ഏത് കാലം നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരില്ല ഇനി ലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്നവരാണവർ ആ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളിൽ ഒന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ഈ ഉമ്മത്തിനോട് വിളിച്ചു പറയാണ് ഇത് പറയാനേ കഴിയൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് പറയാനേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം തള്ളേണ്ടവർക്ക് തള്ളാം പറയുന്നത് മുമ്മിനാസുകളായ പെൺകുട്ടികളോടാണ് മരിച്ചു പോകണമെന്ന് നാളെ അള്ളാഹുവിനോട് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് അവിടെ ഹിസാബുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോടാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ ഉമ്മമാരോടാണ് പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഫെമിനിച്ചുകൾ വല്ല വാദങ്ങളുമായി വിവാദം ുമായി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നടന്നോളാം ഒരു വിരോധവുമില്ല നമ്മളീ പറയുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമാച്ചകളായ മോമിനാച്ചകളായ പെൺകുട്ടികളോടാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരാണെന്നറിയോ ആരാണെന്നറിയോ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് കാസിയാത്തും അവര് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസിയാത്തും ബിൽസ്മി പേരിന് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണവർ പക്ഷെ അരിയാത്തും ബിൽ ഹീഖ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ നഗ്നരുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ നഗ്നരാണ് അതല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് അതല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ആ വിഷയം പരാമർശിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബത്തക്ക സമരം നടന്നത് ആ ബത്തക്ക സമരത്തിന് ചിലര് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്തെല്ലാം സമരങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും മലബാറിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സാക്ഷര കേരളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സമരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചുംബന സമരം ബത്തക്ക സമരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെയുള്ള പ്രബോധകന്മാര് ഇത് പറയുന്നത് മിനാത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങളോടാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ല വഴിപോക്കന്മാർ എന്തിനാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് മുസ്ലിമാത്തുകളായ പെൺകുട്ടികളോടാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പൊ അടുത്തായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടം തോന്നുകയാണ് കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുകയും അത് മൊബൈലിൽ പകർത്തുകയും അത് സ്റ്റാറ്റസ് ആയി വെക്കുകയും അത് പലർക്കും പല ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ ലൈവായി കാണുകയാണ് ആളുകൾ അല്ലേ എന്നിട്ട് അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ മലപ്പുറത്ത് മുഞ്ചത്തിമാർ കാസർകോട്ട മുഞ്ചത്തിമാർ ഇവരെ ലെവലൊന്ന് വേറെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കാണുകയാണ് പതിനായിരക്കണക്കായ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ എന്നിട്ട് കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അശ്ലീലങ്ങളായ കമന്റുകൾ മിനാച്ചുകളായ പെൺകുട്ടികളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ കോളേജുകൾ പഠിക്കുന്നവരായാലും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റേതായ ഒരു അച്ചടക്കമുണ്ട് ആ അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയാണ് ഇല ചുമ്മുമില 
ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണവർ അവരുടെ തലമുടികൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ പോലെയാണ് അവരുടെ തലമുടികൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും അള്ളാഹുറപ്പുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകുകയില്ല എന്ന് ആ വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാദശവിക്കുന്ന മോമിനാച്ചുകളായ ഉമ്മമാരോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളോട് പ്രത്യേകിച്ചും ടിക്ടോക്കിൽ നിന്ന് മ്യൂസിക്കലിയിൽ നിന്ന് ഡബ്മാഷിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ മാറണേ അത് ഈ ഉമ്മത്തിന് പറ്റിയതല്ല അത് നമ്മൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ കളിച്ചോട്ടെ നമ്മൾക്ക് അത് വിഷയവുമല്ല നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്മാനമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്മാനമാണ് ആ സമ്മാനങ്ങളെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് മക്കളല്ലാഹു നൽകാത്ത എത്ര എത്രയോ ദമ്പതികൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് ഉസ്താദേ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഉസ്താദെ മക്കളിൽ അത് ആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് യാ അല്ലാ ഈ മോമിനീങ്ങൾ മോമിനാത്തുകളെ സാക്ഷി നിർത്തി യാ അല്ലാ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ മക്കളില്ലാതെ കാലങ്ങളായി കണ്ണ് നീരൊലിപ്പിച്ച് കഴിയുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് നീ മക്കളെ നൽകണയല്ലാ സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകണയല്ലാ